ಹೊಸನ ಟಿವಿಯ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ಸವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಶಾದೇವಿ ಕೆ ಎನ್ ಅವರು ಆಶಾದೇವಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ಯಾನದ ಶಶಿಧರ ಕೆ ಎನ್ ಹಾಗೂ ಅರುಣಾ ದಂಪತಿಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಆಶಾದೇವಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಕವನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆಯೂ ಇರೋದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ಸವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶಾದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಈ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ಸವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ತಪ್ಪುತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೂ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಪುಸ್ತಕನೂ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕಾಗುವಾಗ ನೀವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆಟದಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಟದ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಯಮದ ಸ್ವರೂಪ ಈಗ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡೋಣಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಆಟವನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಆರಂಭಿಸೋಣ ನೀವು ತಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದ ಸವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ದೋಸೆ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ 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 ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗುರುವೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮನಿಗಿಂತ ಅಪ್ಪನೇ ಪರಿಣತ್ರ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ರಾಜವಾರ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾರೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಕುವೆಂಪು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುಜನ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು 
ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಗಣಪತಿ ಇದು ಮೂರು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಗುರುವೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಒಂದನೆಯದು ಶಿವ ಅಂಬಿಕೆ ವಿಷ್ಣು ಸೂರ್ಯ ಗಣಪತಿ ಇದು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಗಣಪತಿ ಅದು ಮೂರು ಒಂದೇ ದಿವಸ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಸತ್ಯ ಅಂಬಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವೀರಭದ್ರ ಇದು ಮೂರದ್ದು ನಾನು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಐದು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕ ನಡೆ ಚನ್ನ ನುಡಿ ಚನ್ನ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಸೇಡಿ ಆಪು ಅಂತ ಆ ಸೇಡಿ ಆಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಹೇಳುವವರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಭಾಳ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದಕ್ಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಮೋಡದಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ದ್ರವ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರವ ಸಾರಜನಕ ದ್ರವ ಅಮೋನಿಯಂ ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಘನ ಇಂಗಾಲದ ಡ್ರೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾಲ್ಕು ಗುರುವೆ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಘನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಮೋಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಘನ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಘನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದೊಂದು ಮೋಡದ ತರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕರ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಗೆ ಸಂಶಯ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೇಡಿ ಆಪು ಕೃತಿ ಇನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೃತಿ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಐತಾರ್ ಹೇಳುವವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿಗೊಂದು ಸವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೆಣಸಲೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಹಲಸು ಎರಡು ಅರಿಶಿನ ಮೂರು ಕೆಸು ನಾಲ್ಕು ಶುಂಠಿ ಎರಡು ಅರಿಶಿನ ಎರಡು ಅರಿಶಿನ ಗುರುವೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಲಸು ಕೆಸು ಶುಂಠಿ ಶುಂಠಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪೂರ 
ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಒಂದನೇ ಹಂತದ ಸೇಫ್ ಝೋನಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಕಡೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವರು ಅಂತ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂಚಿಂದಲೇ ನಾನೇನಾಗಬೇಕು ಅದು ಹೇಳೋದು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೀಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕತೆ ರಚನೆ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಅಂತೂ ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಬೀರಿದವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗಿದ್ದರು ಹೌದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ರೂರ್ಕಿ ಹರಿದ್ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಪುರ್ ಯು ಪಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಊರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಪುರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಝಾನ್ಸಿ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋಣ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತ ನಾವೀಗ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್ ಗುರುವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಸುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಚರಕ ಎರಡು ಸುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಆರ್ಯಭಟ ಮೂರು ಚರಕ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಯಭಟ ಮತ್ತು ಚರಕ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಶ್ರುತ ಮತ್ತು ಚರಕ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುವೆ ಒಂದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಿಲಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಒಂದು ಇನ್ನು ಆರ್ಯಭಟ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆರ್ಯಭಟ ಸುಶ್ರುತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು ಸುಶ್ರುತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ಜರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಶ್ರುತ 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 ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜರಿ ಚರಕ ಮಹರ್ಷಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಗುರುವೆ ಬಹಳ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ ವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಎಸ್ ವಿ
ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೆಸರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪರ್ವ ಅದೆರಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಮಂಡೋದರಿ ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ವ ಒಂದು ಹೇಳುವ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಶುದ್ಧಾಂಗವಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕ ಓದುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಬರಿತಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಓದೋದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡುವ ಈಗ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪರ್ವ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಅವರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರ್ವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂತಿದ್ದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದರು ಅದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಅಂತ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಆಗ ಏನೇ ಇರಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಯಕ್ಷರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಜಿಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಶಾ ಅವರೇ ಈಗ ನೀವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ ಕವಿತೆ ಬರಿತೇನೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹತ್ತು ತುಂಬ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ಕಣ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವ ದಾರಿ ಅಂತ ಕಂಡದ್ದು ಬರವಣಿಗೆ ನನ್ನ ಕವನ ರಚನೆ ಶುರುವಾದದ್ದು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಂತರ ಪ್ರಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಭಾಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅದು ನೀನೇ ಬರಿಬೇಕು ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತು ಅದು ಹೇಳಿ 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 ಅದೀಗ ನನ್ನದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು 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 ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗತನ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಮರಿಕೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ದಾಟಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಧನಂಜಯ ಕುಂಬಳೆ ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ ಇದು ಈ ಕೃತಿಗೆ ನಾವೀಗ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೊಂದು ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಅಂಜಿದೊಡೆ ಎಂಥಯ್ಯ ಎಂಬ ವಚನವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸವಣ್ಣ ಎರಡು ಸಿದ್ದರಾಮ ಮೂರು ಅಲಮಪ್ರಭು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಹತ್ತನೇ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತನೇ ತವರಿಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಂ ಇನ್
ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನಾವು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಗುರುವೆ ಉತ್ತರ ಓಹ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ವಚನಕಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಈಗ ನೀವು ಈ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗುರುವೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಲೀಲಾಕಾರಂತ್ ನೆನಪಿನ ಸಂಪುಟ ಅಂತ ಸಂಪಾದಕಿ ಬಿ ಲೀಲಾ ಭಟ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಲೀಲಾ ಕಾರಂತ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಈಗ ಈ ಲೀಲಾಕಾರಂತ್ ನೆನಪಿನ ಸಂಪುಟ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾದರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಖಚಿತ ಒಂದನ್ನೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಗುರುವೆ ಒಂದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಚಿಕಾಗೋ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಷಣ ಬಹಳ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಅದು ಆ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತಿದು ನೀವು ಒಂದನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುವೆ ಉತ್ತರ ಓ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಓ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಯಾಕೆ ದೂರ ಅದು ಇಸವಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಓಹೋ ಇಸವಿಗಳು ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಇಸವಿಗಳ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಗುರುವೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಮೂರನೇದಾಗಿತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಇರುವಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವ ಆಶಾದೇವಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಲಾಕಾರಂತ ನೆನಪಿನ ಸಂಪುಟ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿತು ಹಾಗೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗತನೆಯ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್
ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋದ ಹೇಳಿ ಮರು ಗೆಲರ ಮರು ಗೆಲರ ರಾಘವ ಮರು ಗೆಲರ ರಾಘವ ಮರು ಗೆಲರ ಓ ರಾಘವ ಮರು ಗೆಲರ ಓ ರಾಘವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಠವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ಇರಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಜೀವದ್ರವ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಆ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾದರೆ ಆ ಜೀವದ್ರವ್ಯ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಮೂರನೆಯ ಹಂತದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ಎಂ ಇ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡು ಗೊರೂರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗರ್ ಮೂರು ಎಂ ಇ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಇ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೊರೂರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ನಮಗೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅರ್ಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಗುರುರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಮಾನಿಯ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಆಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಲ್ವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅದೇ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಪ್ರಥಮಹನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ಸಂಶಯ ಎಂ ಇ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಇ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ ಏನು ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂ ವಿ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಇ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುವೆ ಅವರು ಎಂ ವಿ ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತು ನನಗೆ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ತೊಗೋಬೋದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಟದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಥರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಕುಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಸೋತರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ದಿವ
ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಚೌತ್ರು ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಂ ಇ ಗೋಪಾಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಸರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಎಂ ಇ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನೊಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಇದು ರೇಡಿಯೋ ರೇಡಿಯೋ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಕೇಳ್ತೀರಾ ರೇಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಜ್ಜ 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 ಇರ್ತಿದ್ರು ಎಬ್ಬಿಸೋ ಅಲಾರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ನೋಡಾಗ್ಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು ಅದು ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರೇ ಆರಂಭಿಸ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎನಿವೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಮನಿ ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲೋಕದ ಲೇಖನಗಳು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಈ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಗುರುವೇ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದಂಥ ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಎರಡು ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮೂರು ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ನಾಲ್ಕು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರವೇ ದಾರಿ ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ನಾನು ಅದು ಕೇಳಿದಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಿ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ತಗೋಬೋದು ನೀವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ತಪ್ಪಾದರೆ ಆಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ಇನ್ನು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಈಗ ನೀವು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಅದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದಾ ತಪ್ಪಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಟದಿಂದ ನೀವು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೀರಿ ಸರಿಯಾದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತೀರಿ ನಾವು ಈ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಸರ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಗುರುವೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರು ಈ ರಾಮಾಯಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ರಾಮಾಯಣ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ ಓದೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಅದು ತುಂಬ ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ ಸಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನವರು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅದು ಎರಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಆ ಹೆಸರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸಾಗರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಸರಿಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಂಜತ್ತರು ಅವರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿ ಬಂದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗಲ್ಲ ನೀವು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ನಾನೀಗ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನೀಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ನಿಮ್ದು ನೀವು ಕವನವನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಬೋದಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಕವನ ಬರೆಯುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಕವನ ನೀವು ತಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು ನನ್ನ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇಳದ ಕೂಗು ಭಾವವು ಉದಯಿಸಿದುದು ಏಕೆಂದು ಮರೆಯಾಯಿತು ಭಾವವು ಉದಯಿಸಿದುದು ಏಕೆಂದು ಮರೆಯಾಯಿತು ಯಾರ ಭಯವೋ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಭ್ರಮೆಯೋ ನೋವೊಂದು ಎದ್ದುದು ಏಕೆಂದು ತಿಳಿಯದು ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆಯಿಂದು ಹರಿದಿಹುದು ಭಾರವಿದೆಯೊಂದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಬಹುದೇ ಇದು ಎಂದೆಂದು ಅರಿಯದ ಪರಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಗುರಿಯಂತೂ ಅರಿಯದ ಕಳಕಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಂತಿರುವೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕುಂದುತ್ತಿದೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಮಾತು ಮನಚುಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅರಿಯದು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮನದ ಭಾವ ಮುಲ್ಲೋಕ ಸುತ್ತುವ ಮನಸ್ಸಿದು ನನ್ನದು ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಮುಂದೆಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಯಾಗುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು ಹೊಮ್ಮಿದಾಗ ಆಗಬಹುದೇ ಸತ್ಯವಿದು ಮುಂದೆ ತೊಡಕುಗಳು ನಿಂದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕವನ ನೀವು ಹಾರಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಈಡಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈ ಆಟ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ವಿಝ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ವಿಝಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಬಂದಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಆಟ ಆಡಿ ಚಂದ ಆಯಿತು ನಾನು ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಉಂಟು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಏಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ವಿಕಸನ ಟಿ ವಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಗೋಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪದ್ಯ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕಸನ ಟಿ ವಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್